ஹாய் என்கிற வெல்கம் டு சேனல் டோனா விகாஸ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபைனல் இயருக்கான சப்ஜெக்ட் தான் ரோபோட்டிக்ஸ் இதில் வந்து பாஸ் ஈஸின் ரோபோட்டிக்ஸ் டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் எளிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஈஸின் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா விக்னேஷ் டோனா விகாஸ் அப்படின்னு ஐடியா எனக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த வாட்ஸ்அப் சேனலில் என்னை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ் ஈஸி வாட்ஸ்அப் சேனல் நேம் பாஸ் ஈஸி தான் இந்த பாஸ் ஈஸி சேனல் நீங்கள் தேடி கிடைக்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கூட உங்கள் சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் எம்இ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் அப்படி இருக்கக்கூட ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ ஃபைனல் இயர் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் சரிங்களா இந்த டாபிக்ஸ் எப்படின்னு கொடுத்தவங்க வந்து டாக்டர் எஸ் ஸ்ரீதர் சார் ஸோ அவங்களோட கைட்லாம் வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சார் கேட்டவுடனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எல்லா டாபிக்ஸும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க லாஸ்ட் டைம் ஒரு டாபிக் இப்போ ரொம்ப டீட்டெயில் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி ரொம்ப இதாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீதர் சார் ஸோ யூனிட் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இது ரொம்ப பேசிக்காக பார்த்தோன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸாக ரோபோட் தான் இருக்கும் ரோபோட்டிக்ஸோட ரொம்ப பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் தான் யூனிட் ஒனில் இருக்கும் ரைட்டுங்களா இது இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரோபோட் அனாட்டமி அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இதை பற்றி கேட்கலாம் ரோபோட் அனாட்டமி கேட்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பற்றி கேட்கலாம் ஒர்க் என்வெலப் டைப்ஸ் அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து யூனிட் ஒன்றில் ஒரு ஆஃப் இதெல்லாம் படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் படிக்கணும்னா நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கோங்க அப்போ யூனிட் ஒன்றில் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிச் யாக் ரோல் ஜாயிண்ட் ரொட்டேஷன் ஒரு ரோபாட்ஸோட பார்ட்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் நீட் ஃபார் ரோபோட் இது ரோபோட் பயன்படுது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே யூனிட் ஒன்றோட செகண்ட் ஆஃப் நம்ம எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃப் மட்டும் படித்து ஒரு ஆஃப் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு ஆஃபையும் படிக்கணும் ஒரு ஆஃப் ரொம்ப நல்லா படிக்கணும் ஒரு ஆஃப் வந்து லைட்டாக வச்சு பார்த்துட்டு போகணும் அப்போ தான் வந்து செகண்ட் ஆஃப்ல இருந்து கொஸ்டின் இருந்தால் கூட நீங்கள் அட்டம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஃபோர் மார்க்கில் த்ரீ மார்க் இருந்தால் கூட அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த கன்சிடரேஷனுக்காக சரி இது படித்தா இதை மட்டும் படிச்சு போனால் போதும் எடுக்காக தான் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் சொல்கிறோம் சரிங்களா யூனிட் டூ யூனிட் டூங்கிறது ரோபோட் ட்ரைவ் சிஸ்டம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிரைவ் சிஸ்டம் டிஃப்ரெண்ட் டிரைவ் டிரைவ் சிஸ்டம்னா ஹைட்ராலிக் நொமேட்டிக் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைவ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் டிரைவ் சிஸ்டம் தனியாக இருக்குது அப்புறம் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து யூனிட் டூவில் அது யூனிட் டூவில் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் ஆஃப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் கிரிப்பர் மெக்கானிசம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கிரிப்பர் மெக்கானிசம் கொஞ்சம் வாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் கூட நம்ம வந்து மேலே கட்ட டாபிக் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ல எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்ட் போய்கிட்டுனால மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டாபிக் சிஸ்டம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மெக் ஆல் கிரிப்பர் சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டட் டாபிக்ஸ் வரனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கிரிப்பர் சிஸ்டம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு புரிஞ்சு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இந்த மோட்டர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டைப் ஆஃப் மோட்டர்லாம் இருக்கு சர்வோ மோட்டார் இருக்குது அந்த மாதிரி மோட்டர்லாம் அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு ஆஃப்ல வந்து உங்கள் இதே ஈஸிக்கு பாருங்க ஆனால் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது இந்த சேனலில் சீரியஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஆல் கிரீப்பர் மெக்கானிசம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த பேசிக் லெவலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் சரிங்களா யூனிட் த்ரீ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்சார் அண்ட் இமேஜ் விஷன் இதில் வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் சென்சார் படிக்கணும் ரொம்ப வாஸ்ட் டாபிக் இதில் வந்து இதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய டாபிக் எல்லா சென்சாரும் இப்படி எல்வி டிடிலேருந்து எல்லா சென்சார் நிறைய சென்சார் டைப் இருக்குது இந்த சென்சார் வேணாலும் கேட்கலாம் சரிங்களா அப்ளிகேஷன் கேட்கலாம் இல்லை அதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரோட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறனால சென்சார் பற்றி நிறையா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூனிட் யூனிட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் யூனிட்
அப்புறம் மோஷன் கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் சென்சார் கமெண்ட்ஸ் இந்த நாலு டாபிக் இதில் எது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த செகண்ட் ஆஃப் ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் ஃபோரில் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ரோபோட் எக்கனாமிக்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஆஃப் எப்படி டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஜிவி ஏஜிவி அப்புறம் வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரோபாட்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதோட வேரியஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபாக இருக்கும் கொஸ்டினில் செகண்ட் ஆஃபை பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஃப்டி கன்சிடரேஷன் ஃபார் ரோபாட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் அப்புறம் எக்கனாமிக் அனலிஸ் ஆஃப் ரோபாட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபில் வரும் ஸோ இதில் எது ஈஸின்னு சொல்ல முடியும் ரெண்டுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா ஏஜிவி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்குது சரிங்களா ஏஜிவியும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரோபாட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றத பற்றி ரெண்டும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்கிறனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் நீ படிச்சுக்கங்க கொஸ்டின் அதில் வந்து டூ மார்க்கெட்டை விட ஆட்டர் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து யூனிட் ஒன் டூ ஃபைவ் இது இல்லாமல் இந்த நம்ம பவுடர எல்லா ஃபைனல் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் இருக்கிற ஃபைனல் இயர் எல்லா சுடியும் வீடியோ நான் ஒன்பதாக போட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு டிரைவில் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அந்த ட்ரைவ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம பாஸ் ஈஸி இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த பிடிஎஃப் எல்லாமே ஒரே டிரைவில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோம்னா டென் ருபீஸ் மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டென் ருபீஸ் எப்படி பே பண்ணுறது இப்போ நான் சொல்கிறேன் யூபி ஐடி சொல்கிறேன் யூபிஐயில் பே பண்ணிவிட்டு சொல்கிற மெயில் ஐடியில் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்கிரீன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரைவ் லிங்க்கே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் மெயிலில் ஷேர் பண்ணிடுவேன் அதில் இந்த செமஸ்டருக்கு கரண்ட்டாக போட்டிருக்க வீடியோவில் இருக்க என்னென்ன பி பிடிஎஃப் நம்ம காமிக்கிறோமோ இந்த எல்லா பிடிஎஃப்பும் வீடியோ போட அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெடியாகவே இப்போ ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இருக்குது இல்லை சரிங்களா அதில் வந்து பிபிசிக்குரிய பிடிஎஃப் இருக்குது அப்புறம் இப்போ போகிற ரொபாட்டிக்ஸ் உரிய பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் அது இல்லாமல் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் உரிய பிடிஎஃப் அதில் இருக்குது அண்ட் அந்த மெக்கானிக்ஸ் உரிய பிடிஎஃப் அதில் இருக்குது சரிங்களா இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு பிடிஎஃப் அதில் இருக்குது இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வேறு சப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபைனல் இயர் போட்டாலும் கூட அதுவே அப்லோட் ஆகும் டென் ருபீஸ் மட்டும் பே பண்ணால் போதும் எப்படி பே பண்ணுறதா நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூபிஐ ஐடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோன்பே கூகுள் பே பேடி மாதிரி இருந்தாலும் யூபிஐ பே யூபிஐன்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு த்ரோண விகாஷ் அட் ஒய்பிஎல் ஸ்பெல்லிங் கட்டாக பார்த்துக்கங்க ஸ்பெல்லிங் வந்து டிஹெச் டிஹெச் ஆர்ஓ என்ஏ விஐ கேஏஎஸ்கெச் த்ரோண விகாஷ் அட் ஒய்பிஎல் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெரிஃபை நேம் வந்து விக்னேஷ் கேன்னு வரும் சரிங்களா விக்னேஷ் கே அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை கே விக்னேஷ்னு இருக்கும் இந்த வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென் ருபீஸ் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுங்கள் பே பண்ண உடனே உங்களுக்கு பேமெண்ட் சென்ட் ஆயிரும் அந்த ஸ்கின் ஷர்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த விக்னேஷ் கிரிஷ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் அடிக்கு எனக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே இதில் வந்து தயவு நீங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஜெக்ட் டைட்டில் மெயிலில் வந்து என்ன எழுதிக்கணும் அப்படின்னா ஆர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபைனல் இயர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இதே மாதிரி தெரியக்கு இருக்குது இதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் தெரியற இருக்கு அவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வாங்கி தரீங்களா ஜூனியருக்கு வாங்கி தரீங்க அப்படின்னா அவங்க தேர்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரிலேஷன் இருக்காங்க ஸோ ஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஐஃபன் தேர்ட் இயர் அதே செகண்ட் இயருக்கு வேணும்னா ஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஐஃபன் செகண்ட் இயர் நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு எந்த உங்களுக்கு ஃபைல் அனுப்புதுன்னு தெரியும் எனக்கு சரிங்களா அதனால் வந்து டென் ருபீஸ் மட்டும் பே பண்ணுங்க பே பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பேமெண்ட்ஸ் கிட்ட அனுப்புங்க உங்களுக்கு அதே இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள